আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো স্বাধীন পাঠশালার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বই থেকে তৃতীয়তম অধ্যায় ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড পাওয়ার ভাষা এবং ক্ষমতা ভিডিওটি শুরু করবার পূর্বে বলে নিতে চাচ্ছি তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখো আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমরা দেখব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট লুক অ্যাট দ্য ইনস্ট্রাকশনস বিলো নেচের চিত্রগুলো দেখো অ্যান্ড এবং গেস অনুমান করো হো দ্য পিপল আর এই লুক লুকগুলো কারা হো দ্য পিপল আর লুকগুলো কারা দেন তারপর রিড দ্য শর্ট কনভারসেশন তারপরে ছোট কথোপকথনগুলো পড়ো গিভেন বিলো জানিয়েছে দেওয়া আছে অ্যান্ড এবং আইডেন্টিফাই দ্য ক্যারেক্টার এবং চরিত্রগুলোকে বাছাই করো ফর ইস স্পিচ প্রত্যেকটা বক্তব্যের জন্য নেক্সট তারপর রাইট দ্য নেম নামগুলো লিখো অব দ্য ক্যারেক্টার চরিত্রগুলোর নাম লিখো ইন ইস ব্ল্যাঙ্ক স্পিচ প্রত্যেকটা খালি জায়গায় অ্যান্ড এবং শেয়ার ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তরগুলো ভাগাভাগি করো উইথ দ্য হোল ক্লাস সম্পূর্ণ ক্লাসে এখানে আমাদের বক্সে কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেমন এখানে বলছে হচ্ছে দ্য ফলোইং দ্য ফলোইং নেম নিচের নামগুলো অব দ্য ক্যারেক্টার চরিত্রগুলোর ইন দ্য বক্স বক্সে দেওয়া আর ফর ইউর হেল্প তোমার সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বক্সে যে শব্দগুলো দেওয়া হয়েছে এই শব্দগুলো আমার সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়েছে ইউ মে সোস দ্য ক্যারেক্টার তুমি চরিত্রগুলোকে বাছাই করতে পারো ফ্রম দ্য বক্স বক্স থেকে টু ফিল দ্য ইস ব্ল্যাঙ্ক প্রত্যেকটা শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য এখানে আমাদের প্রথমে বলেছে হচ্ছে ফাদার বাবা তা হচ্ছে শপকিপার মানে হচ্ছে দোকানদার টিচার শিক্ষক সন পুত্র কাস্টমার মানে হচ্ছে ক্রেতা রিক্সা পোলার মানে হচ্ছে রিক্সা চালক স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী প্যাসেঞ্জার মানে হচ্ছে যাত্রী ফ্রেন্ড বন্ধু নেইভার প্রতিবেশী বাদার ভাই বায়ার ক্রেতা আঙ্কেল অ্যান্ড হচ্ছে গার্ড এবং হচ্ছে গার্ড তো এখানে আমাদের ডায়লগ দেওয়া আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি ডায়লগ অর্থাৎ প্রথম ডায়লগ দ্বিতীয় ডায়লগ তৃতীয় ডায়লগ এবং চতুর্থ ডায়লগ এই চারটি ডায়লগ এরই এই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ঘরগুলো প্রথমে আমাদের শূন্য স্থান দেয়া আছে অর্থাৎ আমাদের এইখানে যে বক্সে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এই বক্সের এই শব্দগুলো দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে মানে হচ্ছে এখানে কার সাথে কথা বলেছে মানে এই বাক্যটা কার এই বাক্যটা কার এটা এখানে দেয়া নেই তুমি বাক্যটা পড়ার পর বুঝবে যেখানে কে কথা বলেছে তোমার সেই অনুপাতে এখানে তার নামটা লিখবে তাহলে আমরা ডায়লগ ওয়ানটা একটু দেখি কিভাবে বিষয়টা সমাধান করা যায় এখানে বলছে সিট ডাউন বসো হয়ার আর ইউ উইং তুমি কোথায় যাচ্ছ তাহলে আমরা যদি একটু চিত্রের দিকে তাকাই এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি লুক বসে আছে এবং একটি সেলে সাথে কথা বলছে তার মানে হচ্ছে আমরা এটাকে ধরে নিতে পারি যে এটা হচ্ছে বাবা মানে ফাদার আর এটা হচ্ছে সেলে অর্থাৎ সেলে এবং বাবার সাথে কথাবার্তা হচ্ছে তাহলে বলছে সিট ডাউন বসো হয়ার আর ইউ গুইং তুমি কোথায় যাচ্ছ তাহলে এই কথাটা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের কি বলবে ফাদার বলবে আমরা এখানে লিখে নিব হচ্ছে ফাদার তাহলে প্রথম কথাটা কে বলেছে ফাদার বলেছে প্রথম কথাটা ফাদার বলেছে যে হচ্ছে তুমি এখানে বসো তুমি কোথায় যাচ্ছ তা বলছে ফর এ ওয়াক একটু হারতে যাচ্ছি হি হ্যাজিটেন্টলি হি অ্যান্সার্ড হ্যাজিটেন্টলি সে ইতস্ত হয়ে উত্তর দিল তাহলে ইতস্ত উত্তর দিল অবশ্যই মানে বাবার প্রশ্নের উত্তরে সন দিয়েছে তো তারপরে বলছে টু দা ভিলেজ গ্রামে যাচ্ছ তাহলে অবশ্যই এটা কে বলেছে আবার বাবা প্রশ্ন করেছে তার মানে এটা কি হবে ফাদার তাহলে পরের কথাটা ফাদার বলেছে যে টু দা ভিলেজ তুমি কি গ্রামে যাচ্ছ তারপরে বলছে এখানে বলছে ওয়েল ইয়াস নো মানে আচ্ছা না হ্যাঁ আই মিন আমি বোঝাতে চাচ্ছি নো হয়ার পার্টিকুলারলি বিশেষ করে আসলে বিশেষভাবে কোথাও যাচ্ছি না তাহলে কথাটা কে বলবে বাবার প্রশ্নের উত্তরে সন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তারপর বলছে কাম ব্যাক আর্লি ওকে দ্রুত ফিরে আসবে তাহলে কথাটা কে বলেছে ফাদার বলেছে এই কথাটা বলেছে হচ্ছে ফাদার এবং হচ্ছে আই উইল হ্যাঁ ওকে আমি ফিরে আসবো এই কথাটা বলেছে হচ্ছে সন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কথাটা বলেছে বাবা বাবা বলেছে দ্বিতীয়টা সন তারপর হচ্ছে বাবা সন বাবা এবং তারপর হচ্ছে সন অর্থাৎ বাবা প্রশ্ন করে গিয়েছে এবং ছেলে হচ্ছে তার প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এভাবে করে আমাদেরকে দুই নাম্বার তিন নাম্বার ডায়লগ ডায়লগের যে শূন্য স্থান আছে সেগুলো পূরণ করতে হবে এবার আমরা আলোচনা করব দুই নাম্বার ডায়লগ তো 
দুই নম্বর ডায়লগ পূরণ করবার পূর্বে আমরা একটু দেখে নেই চিত্রটা আমরা যদি চিত্রটা একটু দেখি তাহলে আমরা ন্যাচারালি বুঝতে পারবো এখানে একজন রিক্সাওয়ালা এবং একজন ব্যক্তি তাহলে ব্যক্তিটি হচ্ছে একজন প্যাসেঞ্জার যে রিক্সা রিক্সাওয়ালার সাথে কথাবার্তা বলছে সে কোথায় যাবে এই নিয়ে অ্যাসেট্রা তার মানে কথাবার্তা হচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা এবং একজন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দেখি আমরা ডায়লগ টু তে কি বলছে হে টেক মি টু দা মার্কেট এখানে বলছে হে তুমি আমাকে মার্কেটে নিয়ে চলো তাহলে এই কথাটা যদি রিক্সাওয়ালার সাথে হয় তাহলে অবশ্যই প্রথম কথাটা বলেছে কে প্যাসেঞ্জার তাহলে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে প্যাসেঞ্জার আচ্ছা প্যাসেঞ্জার বলেছে হচ্ছে আমাকে মার্কেটে নিয়ে চলো তাহলে পরের বাক্য বলছে হচ্ছে হুইস মার্কেট স্যার কোন মার্কেটে যাবেন তাহলে এই কথাটা কে বলবে অবশ্যই রিক্সাওয়ালা তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো রিক্সা পোলার তাহলে দ্বিতীয় বাক্য কে বলেছে রিক্সা পোলার তারপরে কি বলছে আমতলা মার্কেট আমতলা মার্কেট হোয়াট এভার দা ফেয়ার এটা বলছে আমি আমতলা মার্কেট যাবো তাহলে এটা কে বলেছে প্যাসেঞ্জার যেহেতু এখানে আমাদের জায়গা কম আমরা শুধু পে লিখে নিলাম তোমরা একটু বুঝে নিও পি এ দিয়ে আমি বুঝিয়েছি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার তাহলে প্যাসেঞ্জার কি বলেছে আমতলা মার্কেট আমি আমতলা বাজারে যাব হোয়াট এভার দা ফেয়ার মানে হোয়াট এভার দা ফেয়ার এটা প্রশ্ন করছে যে ভাড়া কত তো এখানে আমি আহ রিক্সা পোলার আমি রিক লিখে দিলাম বুঝে নিও রিক মানে রিক্সা পোলার রিক্সা পোলার বলছে ফোরটি টাকা চল্লিশ টাকা বলছে উট বি এখানে একটু খেয়াল করো এই বিটা আলাদা নাইসটা আলাদা উট বি নাইস ফোরটি টাকা উট বি নাইস অর্থাৎ চল্লিশ টাকা আমার ভাড়া হচ্ছে চল্লিশ টাকা তারপরে বলছে দা রেস্ট এখানে একটু ঝামেলা আছে ইস আ টু ইউর একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে চারটা শব্দ একসাথে চলে আসছে টাইপিং মিস্টেক তারপরে এখানে কি বলছে ইজ আপ টু ইউর বলছে কনসিডারেশন মানে এখানে বলছে রেস্ট শব্দের অবশিষ্টাংশ বা অতিরিক্ত ব্যাপারটা এটা আপনার বিবেচনা মানে আমার ভাড়া হচ্ছে চল্লিশ টাকা বাকি বিষয়টা আপনার বিবেচনা যদি আপনি দেন এবং পরে বলছে ওকে লেটস গো তাহলে ওকে লেটস গো কথাটা কে বলেছে প্যাসেঞ্জার বলেছে প্যাসেঞ্জার যে ঠিক আছে চলো তাহলে চলো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডায়লগ টু আমরা এ পর্যায়ে দেখব ডায়লগ থ্রি ডায়লগ থ্রি তে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি দেখো একটু মনোযোগ দিয়ে ডায়লগ থ্রি তে আমরা চিত্রে যাই চিত্রে দেখতে পাচ্ছি একজন শিক্ষার্থী মানে ছাত্রী তার মানে হচ্ছে একজন টিচার টিচার এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে এরা দুইজন এই কবরের সাথে কথাবার্তা বলছে আমরা এখানে দেখব গুড মর্নিং গুড মর্নিং হাউ আর হাউ ওয়ার দা হলিডে তোমার ছুটি কেমন কাটলো তাহলে ছুটি কেমন কাটলো তার মানে হচ্ছে এটা শিক্ষক বলেছে তাহলে শিক্ষক বলে প্রথম বাক্যটাও টিচার বলেছে প্রথম বাক্যটাও টিচার বলেছে স্টুডেন্টকে টিচার টিচার বলেছে কাকে স্টুডেন্টকে যে গুড মর্নিং শুভ সকাল তাহলে এখানে কি হবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট বলেছে গুড মর্নিং শুভ সকাল তারপরে কি বলছে এখানে আমি টিচারের পরিবর্তে টি লিখে যাচ্ছি তোমরা একটু বুঝে নিও টি টিচার মানে হচ্ছে হাউ ওয়ার দা হলিডে তোমার ছুটি কেমন কাটলো ডিড ইউ হ্যাভ এ গুড টাইম তোমার সময় কি ভালো কেটেছে ডিড ইউ হ্যাভ এ গুড টাইম তোমার কি সময় ভালো কেটেছে তো এখানে কে বলবে এখানে বলবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট বলছে হচ্ছে ইয়াস হ্যাঁ ইটস ইট ওয়াজ গ্রেট এটা চমৎকার ছিল ম্যাডাম আই ওয়েন্ট আমি গিয়েছিলাম টু বান্দরবান বান্দরবনে উইথ মাই ফ্যামিলি আমার পরিবারের সাথে আমি বান্দরবন গিয়েছিলাম তারপরে কি বলছে দ্যাটস এক্সিলেন্ট এটা চমৎকার তার মানে হচ্ছে এই বাক্যটা টিচার বলেছে তো টিচার বলছে দ্যাটস এক্সিলেন্ট এটা চমৎকার সো সুতরাং টুডে ইউ উইল রাইট তুমি আজকে লিখবে এ শর্ট নোট একটি ছোট নোট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স তোমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ডিউরিং দা ভিজিট অর্থাৎ এই ভ্রমণের সময় যে তোমার অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি একটি ছোট নোট লিখবে অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্রীকে বললো তো বলছে শিওর ম্যাডাম ওকে অবশ্যই ম্যাডাম আমি লিখে দেখো তাহলে এটা কে বলেছে স্টুডেন্ট বলেছে এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডায়লগ থ্রি এ পর্যায়ে আমরা দেখছি চার নাম্বার ডায়লগ চার নাম্বার ডায়লগে আমাদের চিত্রটা আমরা আগে একটু দেখে আসি চিত্র আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি দেওয়া আছে অনেকগুলো ঘড়ি দেওয়া আছে পেছনে সাজিয়ে রেখেছে তার মানে এ হচ্ছে একজন ঘড়ি বিক্রেতা দোকানদার আর এ হচ্ছে একজন কাস্টমার তার মানে কথাবার্তা হচ্ছে দোকানদার এবং কাস্টমারের মধ্যে আমরা দেখি কোথায় ব্যবহার কথাবার্তা বলেছে তো এখানে বলছে গুড মর্নিং স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি আপনাকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি তাহলে এটা কে বলছে অবশ্যই 
কে শপকিপার দোকানদার এটা আমি মনে করছি যে এটা শপকিপারই বলেছে কারণ দোকানদারে রায় প্রথম বলে থাকে যে আসেন আসেন আমাদের মাল দেখেন পণ্য দেখেন কেমন লাগে তাহলে এটা কে বলেছে শপকিপার এটা শপকিপার বলেছে তাহলে দোকানদার বলেছে গুড মর্নিং স্যার শুভ সকাল স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি আপনাকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি তো পরে তাহলে এটা কি বলছে কাস্টমার এটা কি হবে কাস্টমার কাস্টমার মানে হচ্ছে ক্রেতা তাই ক্রেতা ক্রেতা কি বলেছে ক্যান ইউ শো মি সাম ওয়াচেস আপনি কি আমাকে কিছু ঘড়ি দেখাবেন আই ওয়ান্ট টু বাই আমি কিনতে চাই এ লেডিস ওয়াচ একটি মহিলা ঘড়ি কিনতে চাই তো তারপর কি বলছে সার্টেনলি স্যার সে অবশ্যই স্যার তাহলে এটা কে বলবে এটা হচ্ছে দোকানদার বলবে তার মানে শপকিপার আমি শপকিপারের পরিবর্তে সব লিখে যাচ্ছি তোমরা একটু বাকিটুকু বুঝে নিও যে এটা শপকিপার সার্টেনলি স্যার অবশ্যই স্যার উড ইউ কেয়ার টু টেল মি আপনি কিছু মনে না করলে আমাকে বলবেন অ্যাবাউট ইউর বাজেট স্যার আপনার বাজেট সম্পর্কে কি আপনি আমাকে একটু জানাবেন বলবেন ইয়াস অবশ্যই তাহলে ইয়াস যদি হয় তাহলে এটা কাস্টমার সিইউ আমি সিইউ লিখে যাচ্ছি কাস্টমার স্বরূপ ইয়াস হ্যাঁ ইট ইস অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তার মানে আমি পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ঘড়িটি নিব সমি ওয়াচেস উইথ ইন দিস রেঞ্জ আমাকে এই রেঞ্জের মধ্যে মানে অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যে গড়িগুলো আছে সেই গড়িগুলো আমাকে দেখান তারপরে কে বলছে শিওর স্যার নিশ্চয় তাহলে এটা কে বলছে শপকিপার বলেছে তাহলে শপকিপার বলছে শিওর স্যার অবশ্যই স্যার জাস্ট এ মোমেন্ট একটু অপেক্ষা করেন প্লিজ দয়া করে টেক্স আউট ফাইভ ওর সিক্স ওয়াচেস অ্যান্ড স্টার্টেড থ্রুইং অর্থাৎ পাঁচ থেকে ছয়টা ঘড়ি নিল এবং দেখানো শুরু করলো হেয়ার ইউ গো স্যার এই এইগুলোর মধ্যে দেখেন দিস সিক্স ওয়াচেস এই ছয়টি ঘড়ি আর উইথ ইন ইউর বাজেট এই ছয়টি ঘড়ি হলো আপনার বাজেটের মধ্যে তারপরে কে বলছে ও দে আর বিউটিফুল এগুলো চমৎকার তাহলে এটা কে বলছে কাস্টমার বলেছে কাস্টমার বলছে ও দে আর বিউটিফুল এগুলো চমৎকার হোয়াট অ্যাবাউট দা কোয়ালিটি এর গুণগত মান কেমন বা এর গুণগত মান কি তো এখানে শপকিপার আবার শপকিপার কি বলছে যে স্যার ইফ দেয়ার্স এনি প্রবলেম যদি এগুলোর কোনো প্রবলেম হয় উইথ ইন দা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ওয়ারেন্টির সময়কালীন সময়ের মধ্যে ওয়ারেন্টি চলমান সময়ের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় উই উইল রিপ্লেস ইট আমরা এটাকে পরিবর্তন করে দিব ওয়েল বেশ ইন দ্যাট কেস তাহলে এখানে আমরা কে দিব এটা হচ্ছে কাস্টমার বলেছে এই কথাটা কাস্টমার বলেছে ওয়েল বেশ ইন দ্যাট কেস ইন দ্যাট কেস মানে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আই উইল টেক দা থার্ড ওয়ান তাহলে আমি তিন নাম্বারটা নেব তাহলে এখানে কি বলেছে পরের জন হবে শপকিপার শপকিপার বলেছে যে শিওর স্যার নিশ্চয়ই স্যার থ্যাংক ইউ ফর চুসিং আওয়ার শোরুম আমাদের শোরুমটি বাছাই করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এই ছিল হচ্ছে আমাদের চারটি ডায়লগ আশা করি তোমরা আমার ভিডিওটি বুঝতে পেরেছ এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব থ্রি পয়েন্ট নিয়ে রেড দা কনভার্সেশন অ্যাগেন নিসের কথোপকথনটি পুনরায় পড়ো ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি অর্থাৎ তিন পয়েন্ট যে অ্যাক্টিভিটিটা আমরা করে আসলাম পরে এই কাজটি আমাদেরকে আবার করতে বলছে পড়তে বলছে অ্যান্ড এবং ক্যাটাগরিজ দা টু টাইপ অফ ক্যারেক্টার ইন টু দা ফলোইং টু গ্রুপ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে চরিত্রগুলো নিচের দল অনুযায়ী কনসিডারিং দা রেসপন্সেস টু ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন দা গ্রেড অর্থাৎ নিচের গ্রেডই উত্তর করার জন্য তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা শূন্য স্থান দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে অর্থাৎ দশটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই দশটা কোয়েশ্চেনে এখানে আমাদের এখানে বলছে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু অর্থাৎ আমরা উপরে যে চারটি ডায়লগ করলাম চারটি ডায়লগের আলোকে আমাদেরকে একটা গ্রুপ ওয়ান এবং একটা গ্রুপ টু করতে বলছে তো আমি এখানে ডায়লগ এক এবং হচ্ছে ডায়লগ দুই এই দুইটাকে মিলে আমি গ্রুপ ওয়ান করলাম এবং ডায়লগ তিন এবং হচ্ছে ডায়লগ চার এই দুইটাকে মিলে হচ্ছে আমি গ্রুপ টু ধরলাম অর্থাৎ প্রথম দুইটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান এবং পরের দুইটা হচ্ছে গ্রুপ টু এখানে আমাদের যেটা বলছে সেটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানে বলছে নেম অব দ্য ক্যারেক্টার চরিত্রদের নাম আর গ্রুপ টুতে বলছে নেম অব দ্য ক্যারেক্টার চরিত্রদের নাম অর্থাৎ এই প্রশ্ন অনুসারে আমাদের চরিত্রগুলোর নাম বের করতে হবে তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন আমাদের কি বলছে প্রথম প্রশ্ন বলছে হু স্টার্টেড 
কে শুরু করেছে দা কনভারসেশন কথোপকথন অর্থাৎ কথোপকথনটা কে শুরু করেছে তাহলে আমরা যদি গ্রুপ ওয়ানে যাই গ্রুপ ওয়ানে আমরা যদি দেখি তাহলে গ্রুপ ওয়ানে আমরা কাকে কাকে দেখব ডায়লগ এক এবং ডায়লগ দুই ডায়লগ এক এবং ডায়লগ দুই আমাদের শুরু করেছে হচ্ছে ডায়লগটা শুরু করেছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন ফাদার সিট ডাউন ফাদার থেকে হচ্ছে ডায়লগ ওয়ানে ফাদার দিয়ে শুরু হয়েছিল ডায়লগ শুরু হয়েছিল হচ্ছে প্যাসেঞ্জার দিয়ে এবং ডায়লগ থ্রি তে শুরু হয়েছিল শপকিপার দিয়ে এবং ডায়লগ ফোরে ডায়লগ ফোরে শুরু হয়েছে টিচার দিয়ে ডায়লগ থ্রি তে শুরু হয়েছে টিচার দিয়ে ডায়লগ ফোরে শুরু হয়েছে শপকিপার দিয়ে এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডায়লগ রেঞ্জ এখানে আমরা ওটাই লিখে দিয়েছি যে কাদের দিয়ে আমাদের ডায়লগ শুরু হয়েছিল তার মানে ফাদার এখানে শুরু করছিল এবং প্যাসেঞ্জার শুরু করছিল এক নম্বর গ্রুপে আর দুই নম্বর গ্রুপে টিচার শুরু করেছিল আর সবকিপার শুরু করেছিল এই ছিল হচ্ছে উত্তর দুই নম্বর প্রশ্ন আমাদের বলছে যে হো কন্ট্রোল দা কনভারসেশন হো কন্ট্রোল দা কনভারসেশন কনভারসেশন কে নিয়ন্ত্রণ করে কে এখন এই প্রশ্নের উত্তরটা বুঝতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম বুঝতে হবে কনভারসেশন কন্ট্রোলটা আসলে কি কনভারসেশন কন্ট্রোলটা হচ্ছে কথা কে ধরে রাখা আমরা যদি সহজ ভাবে বলি তাহলে হবে কথাটা ধরে রাখা তা আমি যদি তোমাকে এখন প্রশ্ন করি তোমার নাম কি তুমি বলবে যে আমার নাম সিফাত আমার নাম রহমান আমার নাম নাদিয়া তুমি বলি শেষ করে দিবে অর্থাৎ তারপর আর কোন কথা থাকে না কিন্তু আমি যদি আবার তোমাকে প্রশ্ন করি তোমার বাসা কোথায় তোমার তোমার বয়স কত তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো আমি একের পর এক তোমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছি এবং তুমি একের পর হচ্ছে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে এবং কথাবার্তা এতে করে কি হচ্ছে লম্বা হচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে একটা প্রশ্ন করে শেষ করে দেই তাহলে কিন্তু কনভারসেশনটা আর হবে না তাহলে কনভারসেশনটা বাড়ানোর জন্য বা কনভারসেশন করার জন্য মানে যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে মানে যার কথার উপর ভিত্তি করে কনভারসেশনটা বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় কন্ট্রোল অফ কনভারসেশন অর্থাৎ হো কন্ট্রোল অফ কনভারসেশন তাহলে কার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই কথোপকথনটা বেড়েছে বা কথাবার্তাকে কে ধরে রেখেছে তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে ফাদার ফাদার হচ্ছে আমাদের এখানে কথাবার্তা ধরে রেখেছে আর হচ্ছে প্যাসেঞ্জার অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার ধরে রেখেছে আর আমরা গ্রুপ টু তে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে টিচার আমাদেরকে কথাবার্তা ধরে রেখেছে এবং কাস্টমার অর্থাৎ কাস্টমার কথাটা ধরে রেখেছে মানে স্টেপ বাই স্টেপ এরাই কথাটা ধরে রেখেছে বা এরাই কনভারসেশন করতে সহায়তা করেছে তিন নম্বর প্রশ্ন আমাদের বলছে হো গেপ ডিসিশন কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানে সিদ্ধান্তটা কে নিয়েছে তাহলে এখানে ফাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে বাবাই বলছে তুমি কোথায় যাচ্ছ এখনই বাসায় ফিরে আসবে এই সিদ্ধান্ত গুলা কে নিয়েছে বাবা আর অপর দিকে প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার বলেছে আমি আমতলা যাব তোমার ভাড়া কত আমি তোমাকে দিব ঠিক আছে চলো এই সিদ্ধান্তটা কে নিয়েছে প্যাসেঞ্জার নিয়েছে এবং গ্রুপ টু তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিদ্ধান্ত নিয়েছে হচ্ছে টিচার অর্থাৎ শিক্ষক ওখানে স্টুডেন্টকে বলেছে তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে লিখবা লিখার জন্য তাকে বলা হয়েছে তার মানে হচ্ছে এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হচ্ছে টিচার আর অপর দিকে ঘুরি কেনার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাস্টমার যে সে কোন ঘুড়িটি নিবে নিবে কি নিবে না এই সিদ্ধান্ত এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে হচ্ছে যেমন আমরা যদি এখন ডায়লগ ওয়ানে যাই ডায়লগ ওয়ানে আমরা সরাসরি পাচ্ছি হয়ার আর ইউইং কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথায় যাচ্ছ এই প্রশ্নটা কিন্তু বাবা সরাসরি করেছে তারপরে কি বলছে বা সন্তান হচ্ছে হ্যাজিটেশন করে তো হারতে যাচ্ছি তো ব্লেস তুমি গ্রামে হারতে যাচ্ছ তার মানে এখানে প্রথম প্রশ্নও কিন্তু বাবা করেছে দ্বিতীয় প্রশ্নও বাবা করেছে অর্থাৎ এখানে স্পেসিফিকলি সেলে কোনো প্রশ্নই করেনি তারপরে দুই নাম্বার ডায়লগে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুইস মার্কেট স্যার আপনি কোন মার্কেটে যাবেন এখানে একটা প্রশ্ন করেছে হচ্ছে রিক্সা পোলার তারপরে বলছে হোয়াট অ্যাবাউট দা ফেয়ার মানে তোমার ভাড়া কত এই প্রশ্নটা করেছে হচ্ছে প্যাসেঞ্জার এখানে দুইটা প্রশ্ন অর্থাৎ একটা রিক্সা পোলার করছে একজন হচ্ছে প্যাসেঞ্জার করছে দুইটা প্রশ্ন করা হয়েছে এখানে নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাউ ওয়ার দা হাউ ওয়ার দা হলিডে তোমার ছুটি কেমন কাটলো ডিট এখানে দুইটা প্রশ্ন করেছে সরাসরি টিচার তারপরে এখানে দুইটা প্রশ্ন সরাসরি টিচারই করেছে আর কোনো প্রশ্ন নেই তারপরে হচ্ছে ডায়লগে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়লগ ফোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে হাউ ক্যান হেল্প আমি কিভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারি এখানে একটা প্রশ্ন করেছে হচ্ছে শপকিপার আর দুই নম্বর প্রশ্নটা দুই নম্বর প্রশ্ন যেটা সেটা করেছে হচ্ছে কাস্টমার যে আমাকে একটা ঘড়ি দেখাও তারপরে এখানে প্রশ্ন করছে উড ইউ কেয়ার অল বাজেট বাজেট কত এই প্রশ্নটা করেছে হচ্ছে শপকিপার এবং পরে অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট হোয়াট অ্যাবাউট দা কোয়ালিটি অর্থাৎ গুণগত মান কেমন এটা করেছে হচ্ছে কাস্টমার এসে দুইটা দুইটা প্রশ্ন আমরা পাচ্
তো এই পর্যায়ে আমরা দেখব এখানে কি পাচ্ছি যে হো আস্কড ডাইরেক্ট কোশ্চেন কে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করেছে তার মানে এখানে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করেছে হচ্ছে ফাদার বাবা সরাসরি প্রশ্ন করেছে আর প্যাসেঞ্জার সরাসরি প্রশ্ন করেছে আর গ্রুপ 2 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিচার সরাসরি প্রশ্ন করেছে এবং কাস্টমার সরাসরি প্রশ্ন করেছে তারপর বলছে পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন বলছে হো রিপ্লাইড দা মিনিমাম ওয়ার্ডস অর্থাৎ সবচেয়ে কম শব্দ দিয়ে কে উত্তর করেছে তাহলে সন সন আসলে স্পেসিফিক তেমন কোনো কথাই বলে নাই হ্যাঁ না বলেই শেষ করে দিয়েছে এবং প্যাসেঞ্জার হচ্ছে সবচেয়ে কম উত্তর দিয়েছে আমরা যদি একটু দেখি আমরা যদি একটু দেখি তাহলে উপরে প্যাসেঞ্জার কিভাবে আমাদেরকে কম কথা বলেছে যেমন এখানে বলেছে হচ্ছে যেমন বলা হয়েছে হুইস মার্কেট স্যার বলছে আমতলা মার্কেট আমতলা বলেই শেষ তারপর আবার বলছে হচ্ছে এই যে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছা মতো দিন আপনার বিবেচনা করে দিন বলছে ওকে মানে একদম কম শব্দ দিয়েই শেষ করেছে তারপর আবার হচ্ছে এখানে সবচেয়ে কম শব্দ উত্তর করেছে শিক্ষক তা এখানে বলছে হচ্ছে যে এখানে সবচেয়ে কম শব্দ উত্তর করেছে হচ্ছে সন এবং প্যাসেঞ্জার আর এখানে কম শব্দ উত্তর করেছে শিক্ষক এবং হচ্ছে শপকিপার অর্থাৎ দোকানদার স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী এবং হচ্ছে শপকিপার দোকানদার সবচেয়ে কম শব্দ উত্তর করেছে कस्टमर ए शपकीपार कस्टमर ए शपकीपार एरा दुजने समान प्रश्न कर फाका रेखे प्रकार प्रश्न कर समान তারপরে হচ্ছে সাত নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি হো অ্যাপিয়ার টু বি মোর পোলাইট অর্থাৎ কে সবচেয়ে নম্রতা ভদ্রতা দেখিয়েছে হো অ্যাপিয়ার কে দেখিয়েছে টু বি মোর পোলাইট সবচেয়ে বেশি নম্রতা ভদ্রতা কে দেখিয়েছে তো এক নাম্বার গ্রুপে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন এত একদম হ্যাজিটেড হয়ে নম্র ভদ্র হয়ে কথা বলেছে তারপরটা হচ্ছে রিক্সা পোলার রিক্সা পোলারও অনেক নমনীয়তার সাথে शपकीपार दोकानदार एरा दुजन अनेक नमनिय भाव कथा आठ नम्बर प्रश्न छो आर काउंटार क्वेश्चन अर्थात काउंटार प्रश्न क्या अर्थात प्रश्न विपक्षे प्रश्न करा काउंटर प्रश्न मैंने एक प्रश्न कर लगे प्रश्न विपरीत और एक प्रश्न करा अर्थात प्रश्न कर विपक्षे प्रश्न के सबसे कम कर सन सन आसमें देखते सन आसले तेम को प्रश्न ही करें नहीं तरह बोलते रिक्शा पोलार रिक्शा पोलारों मात्र एक प्रश्न कर परवर्ती आ পরবর্তীতে সে আর কোন প্রশ্ন করে না অতএব স্থন এবং রিক্সা পোলার হচ্ছে সবচেয়ে কম প্রশ্ন করেছে কাউন্টার প্রশ্ন করেছে এবং এ পাশে হচ্ছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট কোন কাউন্টার প্রশ্ন করেনি এবং সবকিপারও কোন কাউন্টার প্রশ্ন করেনি নয় নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হো ইউজড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কে ইম্পারেটিভ মানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য কে তৈরি করেছে অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক বাক্য কি যার মাধ্যমে আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝায় অর্থাৎ আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাবমূলক বাক্য কে তৈরি করেছে তার মানে ফাদার বাবা আদেশ সূচক বাক্য তৈরি করেছে যে তুমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে এটা একটা আদেশ পরের বাক্যটা বলছে প্যাসেঞ্জার এখানে বলছে লেটস গো চলো যায় তার মানে তাকে প্রস্তাব করা হয়েছে প্যাসেঞ্জার প্রস্তাব করেছে তারপরে হচ্ছে টিচার গ্রুপ দু বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিচার এখানে কি করেছে অর্ডার করেছে যে তুমি নোট তৈরি করবে তোমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এখানে অর্ডারমূলক বাক্য করেছে আর সবকিপার দোকানদার অর্থাৎ দোকানদার কি করেছে पैसेंजार কনফিডেন্ট লেভেল কম ছিল তার মানে ফাদার এবং প্যাসেঞ্জার এদের দুইজনে কনফিডেন্ট লেভেল অনেক বেশি ছিল আর অপর দিকে হচ্ছে কনফিডেন্ট লেভেল বেশি ছিল হচ্ছে স্টুডেন্টের যখন স্টুডেন্টকে বলা হলো তুমি তোমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি নোট লিখে নিয়ে এসে বলছি ওকে ঠিক আছে আমার কোনো সমস্যা নেই তার মানে তার কনফিডেন্ট লেভেল অনেক হাই ছিল এবং পরে বলছে শপকিপার দোকানদার দোকানদারকে বলা হলো যে পাঁচ টাকার মধ্যে কি কোনো ঘড়ি আছে বলছে হ্যাঁ অবশ্যই আমার ঘড়ি আছে এবং পরে বলছে যে ঘড়ির গুণগত মান কেমন বলছে অনেক ভালো যদি এর মধ্যে আমাদের ওয়ারেন্টির মধ্যে যদি নষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই আপনাকে আমরা রিপ্লেস করে দিব তার মানে তার কনফিডেন্ট লেভেল অনেক হাই ছিল তার মানে আমরা গ্রুপ বিতে বলতে পারি স্টুডেন্ট এবং শপকিপারের কনফিডেন্ট অনেক সবচেয়ে বেশি ছিল এই ছিল আমাদের ভিডিওটি আমাদের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক করো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম